Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了。在诺大的娱乐圈，一直是谁红就和谁玩，这也导致不少的演员在不红的时候遭受了冷落，但在爆红的时候被万人吹捧。不得不说，娱乐圈实在太势利了。今天我们就一起来聊一聊那些明星成名前的辛酸史吧。快看看你家偶像是不是也曾经历过这些辛酸呢？第一位要说的就是荣子山，虽然他今年只有十五岁，但是参演过的作品可真不少，演技也是可圈可点。在《隐秘的角落》里饰演的朱朝阳更是获得了大家的认可。可是这样一位未来可期的演员却遭遇到了不公平的待遇。在今年的微博电影之夜上，一同上台的八位演员唯独他没有拿到奖杯。颁奖嘉宾给前面的七位演员发完奖杯后，李小姐将最后一个奖杯拿下了舞台。他在旁边招手，自己没有，但是好像没有人看到一样。最后，荣子山只能空手站在舞台上，尴尬的鼓掌。虽然最后主办方因此道了歉，还把奖杯快马加鞭的送到了荣子山的手上，但还是免不了被人吐槽“看人下菜”。这样的境遇在娱乐圈比比皆是。作为今年春节档最耀眼的电影《你好，李焕英》，收获了五十亿的票房，豆瓣评分八分，叫好又叫座，是当之无愧的最大的黑马。主演之一的张小斐也坐稳了五十一票房女王的位置，还凭借《李焕英》斩获第十八届电影频道传媒关注单联颁奖典礼最受传媒关注女主角的荣耀，真可谓是风头无两。而在这部电影之前，张小斐和贾玲参加活动被其他人冷落都是常事早期拍戏时眼睛被炸伤了，还要被工作人员骂；参加综艺《青春同学会》镜头少就算了，还被贴上打呼噜的标签。和孙倩在《我就是演员》合作时，张小斐几次试图跟他交流，始终都得不到回应，最后急得情绪崩溃。而孙倩还不放过他，赢了比赛之后，孙倩带上老公、经纪人一起内涵张小斐，上演了拖家带口式的开撕。好在李焕英口碑大爆，张小斐一夜爆红，用五十亿的票房实现弯道超车，打了一场漂亮的翻身仗。如今火得一塌糊涂的龚俊，也经历过不被重视的时期。《沙河令》还没开播时，龚俊参加直播带货，在整场的直播中，进入直播间观看的人数只有几百人。最让人气愤的是，商家为了博取人数，直接让龚俊在直播间里做起了俯卧撑，并且还在他的腰上放了一个包。但是龚俊依旧是没有说什么，反而还微笑着和大家互动。如今已是娱乐圈顶流明星的王一博，在没有大火之前，也曾经历过不被重视的时期。和团队一起参加节目，其他团员的名字都被念到，主持人唯独没有念他的名字。在给时尚杂志拍摄画报时，只能站在最后面，站在最后排还不说，这密集的站位，连王一博的人都快败挤的看不到了，只能看到一个脑袋。与前面的那些艺人脸上明朗的笑容相比，王一博的微微一笑反而夹杂着一丝勉强。但是在王一博爆红以后，同样拍摄集体画报，王一博的位置直接从后面挪到了 C 位，从站着改为了坐着。与前主编张宇同坐一个位置，还被安排到了前辈周迅的附近，可见对他的重视。被冷落过的不止王一博，还有肖战，在他不火的时候，收到了无数的否定和质疑。在参加比赛的时候，作为评委的龙丹妮一直对肖战百般不看好，频频挑刺，还曾经说过他在演唱时的嘶吼是破了音的。同为评委的李宇春听到这话，立马呛声龙丹妮，回怼道：“你听错了。”之后演技展示的环节，龙丹妮又说了一句很伤人的话：“你再怎么努力都做不到。”一四年走红毯时，主持人递给他一支没有水墨的笔，肖战在签字笔没有水的情况下在拍照，还不到三秒钟就被催下台。当时的摄像机也是没有几台对准正面的，可能这就是不红的待遇吧。幸好肖战并没有被这些质疑和否定打败，而是交出了《陈情令》这个亮眼的成绩单，无声的回击那些不看好他的人。不知道大家还记不记得彭楚月被迫喝油漆的事情？那会儿 X 九刚出道，去参加节目，游戏环节让他吃火鸡面，节目组给他准备了牛奶解辣。可谁知道，本来应该是牛奶，却被节目组换成了油漆。也有人说是丙烯颜料，总之就是不能喝的东西。彭楚月当时就感觉不对劲了，可主持人还在 Q 他快点喝。肖战也在旁边尝了一下，觉得不对劲，但是没有办法。彭楚月就这么被逼着喝了下去，在镜头看不到的地方，肖战又给他喝了很多的水。等到一下节目，彭楚月直接被拉去席位。这事儿发生以后，一条发生意外如何急救自救的动态，在他的社交平台置顶了两年。这件事情最后被公司和节目组压了下去。要不是因为肖战红了，粉丝考古，可能很多人都不知道还有这么一回事儿。彭楚月之前在桃花坞里被 diss 敏感，在这样一个圈子里，这种卑微的过了这么多年，不敏感才怪。
可是，哪怕红过如许魏州，也避免不了护膝被藏针。参加新武林大会，当许魏州卷起裤脚，露出膝盖密集的伤势，让人触目惊心。在参加节目时，许魏州本就身上有伤，再加上节目组高强度的训练，即使是胸部肌肉拉伤，也不去打封闭，只能默默地准备护膝，准备练武。这样沉默坚强的许魏州，让人很是心疼。当这种情绪还没积淀几秒钟，视频里画面一转，就是许魏洲在护膝里发现了一根针，并发出了质疑。可工作人员还抖机灵说：“见缝插针。”节目组对外说：“这不是针，而是塑料签。”护膝藏针的事件在花絮放出后的第一时间内遭到网友的集体炮轰。综艺节目为了营造氛围、制造卖点，设置有意思的环节无可厚非，但至少要知道底线在哪里。同样经历过剔骨的还有赵露思，好多人都觉得她成名是因为幸运。凭借着有特点的古装扮相，就拿下一步又一步的好资源。其实这些美美搭在角色背后，藏着无数的辛苦。拍《我的皇帝陛下》时，大冬天，赵露思曾穿着短裤骑自行车。她说：“当我躺倒在地上的时候，一股寒风吹过，脑子有一瞬间已经空白了。”参加演技派的时候，被工作人员爆料经常熬夜，上一次录制就连轴转了三十多个小时，平时只能睡三四个小时。哪怕是被全网感叹红了才拿下的《长歌行》，为了一个镜头，他也会不厌其烦地蹲下，哪怕被同组女演员踩在脚下十五次。林一峰在成名前也被无视过，《古剑奇谭》还没播，主创们为了宣传作品，曾经登上快本的舞台，但是当时节目组并没有把林一峰当回事儿，全程被当作背景板，说不了几句话，也没有什么镜头。但是当《古剑奇谭》爆了以后，快本对他的态度直接来了个一百八十度的大转弯。不仅专门为他办了一期节目，还众星捧月般的将他安排到了 C 位，镜头更不用说。在香蜜大火之前，杨紫一直沉浸在朱仙、陆雪琪辟谣粉丝的攻击中，还有一部分原著粉的攻击。那时候网暴的很严重，张一山甚至发文：“哪怕世界背叛你，我也会为你背叛整个世界。”后来大火中的杨紫在访谈中哽咽的说出自己没出名前的遭遇，被换角色，被富二代踢出剧组，还被吐槽不如小时候。好在小猴子靠演技一步一步走到了顶流的位置。老搭档邓伦在成名前也被深深伤害过。刚出道那会儿，在接受媒体采访时，邓伦站在角落，几乎没有什么人关注他。在最开始的时候，邓伦手里拿着一个话筒，但是记者一个都不给他留，直接就把他手里的话筒抢走给了别的演员。那一刻，邓伦心里肯定是很难受的吧？参演《封神演义》那会儿，他还没有火，采访的时候几乎看不到邓伦的影子，连和大家站在一起的资格都没有，简直不要太心酸。香蜜大爆之后，邓伦一跃成为当红演员。东正一宣传时，在封面给他留了很大的位置，媒体们也各种追捧邓伦，和以前的冷落截然相反。没办法，这个圈子就是这么现实。红了十几年的杨幂也曾经尝过不火的滋味。在公火爆之前，很少有人注意到杨幂，即使在《新红楼梦》这种大制作中作为丫头的杨幂，也并没有给大家留下太多的印象。成名后，杨幂在节目中诉说自己无戏可拍的黑暗一年，也分享了拍《红楼梦》的经历以及自己被打、被换角色的遭遇。说白了，明星们受到的不平等待遇都是因为自己不够红。不管是张小斐、王一博、肖战还是李易峰，他们都是经历过人情冷暖再攀上巅峰的人。这个中滋味只有他们自己知道。最后，只希望每个有梦想的人都能像他们一样，用作品和实力打脸那些否定和诋毁。今天的你对我爱搭不理，明天的我你高攀不起。好啦，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。